আমরা আপনাকে দেখেছি একজন মন্ত্রী হিসাবে একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে আপনি এখানে এসেছে এটাকে উস্কে দিয়েছেন একটা একটা পক একটা একটা পার্টির পক্ষ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন একটাকে করেছেন বিক্ষুব্ধ আর একটাকে করেছেন আরো আপনার উত্তেজিত করে দুইটাকে দিয়ে আপনি ঝগড়া সৃষ্টি করেছেন আই ডোট নো ইজ ইউর মোটিভ ইউর মোটিভ ইজ ক্লিয়ারলি যে আপনি বর্তমানে এই জায়গাতে এসেছেন বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে টাগ দিয়ে বাংলাদেশটাকে বাংলাদেশের মান সম্মানকে বুলুণ্ঠিত করার জন্য আপনাদের নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কোনো আছে আমি আবার বলছি বর্তমান সরকার বা বর্তমান যারা আছেন রাজনীতিতে কোনো অবস্থাতে তারা বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বনিম্ন জন জনসমর্থন শূন্য একটা রাজনৈতিক সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছেন যারা বিগত দুইটা নির্বাচনে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হননি বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এক একশো বছর আপনারা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকেন আয়রন হ্যাভ এ সিম্পল প্রবলেম বাংলাদেশের মানুষের কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হননি মিনিস্টার যদি বাপের ক্ষমতা থাকে তাহলে যান নির্বাচন করেন মানুষের ভোট নিয়ে এসে সংসদে বড় বড় কথা বলেন আপনি কোন সংবিধান আনবেন কি আনবেন না সেটা বাংলাদেশের মানুষ ঠিক করে দেবে আপনি কে এইগুলা বলার আপনাকে এই এই দায়িত্ব কে দিয়েছে আপনার অধ্যতপূর্ণ আচরণ সীমা লঙ্ঘন করেছে মিনিস্টার নৈতিকভাবে গেলে একদিনও আপনি এই পোস্টে আর থাকতে পারেন না থাকার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু বললাম না যে আপনার কেওটিক পলিটিক্যাল সিস্টেম বা এই দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থার আপনার চেয়ে ভালো মন্ত্রী আর হতেই পারে না এবং ইউ আর দ্য রাইট পার্সন অ্যান্ড ফিট ফর পারপোজ অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ স্টিল ইন দ্য পজিশন ফাইভ পার্সেন্ট রাজনৈতিক যদি বাংলাদেশে আইনে শাসন থাকে আপনার মতো থাকলু সো ডু সে দ্যাট ইটস এ ব্যাড ওয়ার্ড আপনি এখানে থাকতে পারেন না আমি জানি না কোন যোগ্যতা বলে আপনি রাজনীতি করেছেন ডক্টর কিনা ডক্টর হলেই যে আপনি রাজনীতিবিদ হবেন তা এটা আমরা সবসময় দেখি না বা সফল হওয়ায় এটাও আমরা দেখি না কিন্তু আপনি এই কাজটা এখন করেছেন এবং আমি আজকে থেকে আমার আমার আজকের এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বাংলাদেশকে বাংলাদেশিদেরকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আপনার এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা এবং ঋণা জানাই এবং আমি আপনাদের আজকে বলি এবং বাংলাদেশের মানুষ বা বাংলাদেশ কোনোদিনই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয় আমরা সাম্প্রদায়িক জাতীয় নই আমরা হিন্দু মুসলমান এবং আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ প্রত্যেকটা ধর্ম এবং বর্ণের মানুষের অবস্থান যারা যেখানে আছেন সেখান থেকে নিজস্ব বলয়ে তারা তাদের ধর্ম পালন করবেন উইদাউট এনি কাইন্ড অফ ফিয়ার বাট আপনারা রাজনৈতিক পুঁজি করে শুধুমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার জন্য যেহেতু বাংলাদেশের মানুষের ভোট কখনো আপনারা পাবেন না বা ফে ভোট নির্বাচিত হতে পারবেন না রাষ্ট্র ক্ষমতায় আপনারা আসতে পারবেন না এই জন্য আপনারা এই কাজটা এখন প্রতিনিয়তই আপনারা করে যাচ্ছেন করে বাংলাদেশটাকে আপনারা জামায়াত বিএনপি বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায় না আপনারা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চান আপনারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান তাহলে আপনারা আরো একটা দেশের দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন বাংলাদেশের এখানে বসে তাই আমি আমার আজকের এই বার্ডিক্ট হলো আমার আজকের এই বার্ডিক্টের মূল যেগুলা আমি আপনারা এখানে সেখানে বর্ণনা করে যাব কারণ আপনারা যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন আমি আসছি এই বিষয়গুলো নিয়ে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কারণ প্রত্যেক বাংলাদেশি যারা যেখানে আছেন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা রুখে দাঁড়াবো আপনাদের এই এই হিরো প্রচেষ্টার জন্য বাংলাদেশে আপনাদের দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ফেল পলিটিক্স এর কারণে আজকে আমাদের মান সম্মান দুলাই মিশিয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা দিন আমরা ভারতে দেখতে পাচ্ছি একদম মেইন স্ট্রিম থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক এই ইনস্টেবিলিটি বা খেয়াস নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন রিপোর্ট দিচ্ছেন প্রত্যেকটা জায়গায় আপনারা আমাদের মান সম্মানকে বলুণ্ডিত করছেন বর্তমানে এই জাতিকে এবং এই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনারা চিনে মেনে খেলছেন বাংলাদেশে চলছে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানিমূলক বা বিষ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠিত করা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশিদেরকে একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র এবং সাম্প্রদায়িক জাতি হিসাবে প্রমাণ করা বা প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে রাষ্ট্রীয় মতাদে আমরা যদি এই কয়েকদিনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি আমরা ইজিলি বলতে পারব রাজনৈতিক এবং এই বিষাক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে আপনার এই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়া এবং এই বিষাক্ত রাজনীতির যুগে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলমানের ডমিনান মুসলিম ডমিনান কান্ট্রি বাংলাদেশ সেখানে অনবরত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে আমি বলছি না শুধু হিন্দুরা দিয়েছেন আমি বলছি যে যারাই এটা দিয়ে থাকেন করে তারা রাষ্ট্রটাকে এই দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে আমি এই নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই ঘটে গেছে নজিরবিহীন ঘটনা বাংলাদেশের মানুষ এব
হিন্দু মুসলিমরা মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে একে অপরের প্রতি আমরা এর আগে কখনো দেখি নাই এই বর্তমানে যা চলছে সেই সমস্যা না দয়া করে আমি বিষয়টা কথা বলি যদিও আমরা জানি যে বর্তমানে আমাদের লাইভে সমস্যা হয় সব কিছুকে ফলো করা হয় কারণ অনেকেই অনেক কথা বলছেন দিনের রাইট আপনার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার আমরা কিছু মানুষ আছি আমাদেরকে সব সময় ডিস্টার্ব করা হয় আনফর্চুনেটলি এটা এটা আমরা মনে করি আমরা ভাগ্যবান কেন এই যে মানুষ আমাদের কথা শুনে মানুষ আমাদেরকে ভালোবাসে এবং মানুষ আমাদেরকে আমাদের যে আমরা যে তথ্য দেই যে কথাগুলো বিশ্লেষণ করি সেটা তাদের ব্রেইনের মধ্যে নিয়ে চেষ্টা করে তার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করার জন্য আজকে কুমিল্লার ঘটনা নজিরবিহীন ঘটনা দুঃখ এবং নিন্দা জানাই যারা এই কাজটা করেছেন প্রথমেই বলি আমি শুরুতেই আমাদের দেশের মাইনরিটি যারা আছেন প্রত্যেকটা মাইনরিটির প্রোটেকশন যেন সরকার নিশ্চিত করেন আমার আমি আবারও বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই একজন ব্যক্তি কোনো অপরাধ করলে তার সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা জাতি সেটা দায়িত্ব নিতে পারে না যে নিবে সে শুধুমাত্র তাকে আমরা মনে করি আমরা দোষী সাব্যস্ত করে তার তাকেই বিচারের আওতায় আনার বা এই ঘটনাটা বাংলাদেশে এই ঘটনাটা ঘটার পরে আই মিন ইস ওয়েন্ট বিয়ন কন্ট্রোল কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে প্রতিদিনই আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে এখানে মূর্তিতে আপনার দুর্গা পূজার এখানে মানে আক্রমণ সেখানে আক্রমণ বাংলাদেশের মানুষ এই ঘটনাটা বা এই ধরনের পরিস্থিতি এর আগে পৃথিবীতে কোথাও মানে বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখেনি কিন্তু এখন প্রতিদিন হচ্ছে এটা এটা কারণটা কি এটার কারণটা বলে দেই আমি কারণটা হচ্ছে দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি ফেল পলিটিক্স এর কনসিকুয়েন্স বাংলাদেশের মানুষ এখন ঈর্ষণীয় অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে আজকে সাম্প্রদায়িক ঠ্যাগ লাগিয়ে রাজনীতিতে এবং ফেল পলিটিক্স কে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলছে আমি মনে করি এবং তত্ত্ব ভিত্তির ভিত্তিতে বলতে পারি পরিকল্পিত ছিল সেই হামলা পরিকল্পিত ছিল সেই প্রত্যেকটা ঘটনা যেন বাংলাদেশকে দেখানো হয় বাংলাদেশ সে মাইনরিটি আপনার দে আর নট সেফ টু সেভ দ্যাম উই আর দ্য অনলি পলিটিক্যাল পার্টি দে ক্যান সেভ সেভ দ্যাম আই থিঙ্ক দিস ইজ এ স্ট্র্যাটেজি এবং পৃথিবীতে বা যে কোন দেশেই একটা সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সরকার ব্যবস্থা যখন জনসম জনসমর্থন শূন্য অবস্থায় চলে আসে তখন এই ধরনের প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছে যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র প্রত্যেকটা সরকার আমরা এর আগে অতীত আমরা ইতিহাস থেকে সেটা খুঁজে পাই বাংলাদেশও কিন্তু তার ব্যতিক্রম করছে না বাংলাদেশের কুমিল্লাতে আপনার কোরআন শরীফ পবিত্র কোরআন শরীফ আপনার পূজা মণ্ডপে সেখানে দেবতার পায়ের নিচে বা পায়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে দেওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবে ধর্মপ্রাণ মানুষ যারা আছে তারা হিন্দুদেরকে হলো যদি কেউ করে তারাও এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতেন প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বেই এভাবে মানুষ দেখিয়ে থাকেন কিন্তু প্রশ্নটা হলো দেখানোর পরে এটাকে কন্ট্রোল করা গেল না কেন কেন কন্ট্রোল করা গেল না গুলি চালাতে হবে কেন এটাকে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যে পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার এই উস্কানিকে আর এখানে গিয়ের আপনার আগুনের মধ্যে গি ঢেলে দেওয়া হলো কেন এটাই হলো আমার আমার প্রশ্নগুলা কারণ পুলিশ কোনো একটা ঘটনা ঘটলেই মানুষকে মেরে ফেলতে হবে মানুষ মেরে ফেলে তারা গুলি করে ওয়াই প্রত্যেকটা ঘটনা আমরা দেখলাম পুলিশ কেন পুলিশ পারল না এখানে হিন্দু এবং মুসলিম কমিউনিটি যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে একটা জায়গায় বসে এটা সমাধান করতে কেন তাদেরকে নিয়ে এসে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট দিতে পারলো না কেন পারলো না আমি এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের সামনে আপনারা যারা বাংলাদেশের মানুষ বা যেখান থেকে যে যেখান থেকে বসে আপনারা দেখছেন কেন পুলিশের বা পুলিশের কর্মকর্তা যারা আছেন তারা কোনোদিন কমিউনিটি বেস তারা সবাইকে একত্র করে হিন্দু মুসলিম যারা লিডারশিপ আছে তাদেরকে এক করে কেন কোন জয়েন্ট স্টেটমেন্ট তারা দিতে পারলেন না তাহলে আমাদের পুলিশের এই ব্যর্থ পুলিশের পুলিশের কাজটা কি আসলে যারা আছেন প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা দেখি আমরা যুক্তরাষ্ট্র বলেন ইউরোপে বলেন প্রত্যেকটা এই ধরনের কোনো ঘোষণা যখন ঘটে তখন তাদেরকে সাথে নিয়ে আসা হয় কমিউনিটি লিডারদের নিয়ে এসে একটা জায়গায় শুধুমাত্র আপনার উত্তেজনাকে প্রশমন করার জন্য এই কাজটা করা হয় কিন্তু বাংলাদেশের ব্যতিক্রম হলো পুলিশ এসেই গুলি চালায় গুলি চালায় প্রথমে পুলিশ পুলিশ এসে গুলি চালিয়েছে ছত্রবঙ্গে করেছে তারপরে তাদের আরো যে সারা দেশে একের পর এক হামলা ঘটল আপনার এই পূজা মণ্ডপ গুলাতে পুলিশ কোথায় ছিল বিজেপি কোথায় ছিল র্যাব কোথায় ছিল আরো যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ছিল তারা কোথায় ছিল কেন তারা প্রটেক্ট করতে পারলো না একটা ঘটনার পরেও এই প্রশ্নটা আপনারা যারা যেখানে আছেন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে করে গেলাম এই প্রশ্নটা মনে রাখবেন কি পয়েন্ট কোনগুলা এবং এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দিয়ে বা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে 
প্রতিষ্ঠিত করে ফায়দা বা লাভ খুন গোষ্ঠীর বা রাজনৈতিক দলের সেটা নিশ্চয়ই আপনারা ভেবে দেখবেন আপনারা কল্পনা করেন একজন মন্ত্রী যিনি এই ঘটনার পরে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি জানেন যে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ইমোশনাল এবং তারা নিজের জীবন থেকেও ধর্ম নিজের নবী এবং আমাদের খুনানকে তারা পছন্দ করি আমরা সেখানে যখন একটা যে কোনো একটা পাগল হতে পারে এই ঘটনাটা গড়িয়েছে ঘটনাটা গোটানোর পরে যেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সরকারের সংশ্লিষ্ট মানুষ যারা আছেন তারা বসে উত্তেজনা প্রশমন করবে না করে বরং দিস জেন্টেনম্যান উনি আগুনের মধ্যে অক্সিজেন এবং গি ঢেলে দিয়েছেন ওয়াই দিস ইজ এ বিগ কোয়েশন এবং একের পর এক উনি করেই যাচ্ছেন তাকে কেউ থামাতেই পারছেন না কারণটা কি এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনাদেরকে খুঁজতে হবে যে কেন উনাকে কেউ থামাতে পারছেন না কেন উনি থামছেন না কেন প্রধানমন্ত্রী উনাকে বলছেন না স্টাফ এন আফ ইজ এনআফ উনি বলছেন যে তারপরে উনি বক্তব্য আমি ওনার এই বক্তব্যটা নিয়ে আসব এখন আমি উনি আছে আমি ক্লিক করব আপনারা বক্তব্যটা আবার দেখবেন কেন দেখবেন দেখার দরকার আছে একজন বলছেন যে ইসকনের গোবিন্দ চন্দ্র বলেন কুমিল্লার স্থানীয় সংসদকে জড়িত আছেন বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কোনো নেতাকর্মী এই কাজ করতে পারে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না আর আপনারা উঠেই একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেই প্রথমে উঠেই বলেন জামাত বিএনপির কাজ কোনো তদন্ত হলো না একজন ব্যক্তিকে আপনারা দেখলেন না উঠে আপনার জামাত বিএনপি কি বলেন উনি করেছেন আপনারা তদন্তকারী অফিসার না আপনার তদন্তকারী কর্মকর্তা না তাহলে আপনি কিভাবে বললেন জামায়াত বিএনপির কাজ বা আপনার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন তারা কিভাবে বলেন এটা জামায়াত বিএনপির কাজ আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতে এখানে আমি কোনো দলের পক্ষ নিয়ে বলছি না একটা দেশের সম্প্রীতির জন্য শান্তির জন্য এই ধরনের ননসেন্স বক্তব্য যারা দিতে পারেন আমি মনে করি আমার ওয়ার্ডিকটা আমি আপনাকে দেব বক্তব্যটা শুনে আসুন প্রথমে আমি এখন বাংলাদেশের সংবিধানে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে কি আছে আমি আপনাদেরকে সেটাও আমি পড়ে শোনাই যেহেতু আপনারা আছেন সংবিধানের এই বিষয়টা আমি পড়ে শোনাতে চাই আপনাদেরকে কি বলছে সেখানে সংবিধান বাংলাদেশের কারণ আমি আমার ভার্ডিক্ট দেব এই জন্য আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস যেখানে যা আছে সেটা ব্যাখ্যা করব আচ্ছা আমি এখানে পড়ে শোনাই যে সংবিধানের প্রথম সংবিধানের প্রথম বাগের দুই খ এবং সাতের খ এবং খ সাত ওয়ান টু থ্রি দফাগুলি পড়লে আপনারা ক্লিয়ার হতে পারবেন বাংলাদেশের সংবিধানে কি বলা হয়েছে সংবিধান প্রথম বাগে দুই এর খ তে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সাতের খ খ অনুচ্ছেদ এবং ওয়ান টু থ্রি বা এক দুই তিনে দফায় সংবিধান অস্বীকার বা অবিশ্বাস শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে ফৌজদারি দণ্ডবিধির একশো একুশ এবং একশো ছাব্বিশ দ্বারায় রাষ্ট্রদ্রোহের আপনার দণ্ডিত করার বিধান করা হয়েছে বাট ইফ দিস ট্রু দিস জেনেম্যান ইজ ডিফাইং দ্য কনস্টিটিউশন উনি পরিবর্তন করবেন করেন নো প্রবলেম বাট এট দিস টাইম ইট এক্সিস্টিং রাইট নাও ইন প্লেস রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তাহলে উনি বলছেন আমি বিশ্বাস করি না একজন মন্ত্রী এটা বলতে পারেন কিনা যেহেতু উনি বলেছেন উনি ক্লিয়ারলি সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছেন ভয়ঙ্করভাবে উনি হি শুড বি 
তার ওনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দেওয়া উচিত ওনাকে গ্রেপ্তার করা উচিত যদি আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে কারণ উনি ক্লিয়ারলি সংবিধানকে অস্বীকার করে যাচ্ছেন আপনি যদি করতে চান করবেন সমস্যা নেই আপনি যদি আপনার বাহাত্তরে বা তেয়াত্তর বা পঁচাত্তরে সংবিধান আনতে চান আপনি আনেন কিন্তু এটার একটা সময় আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আপনি আনতে পারবেন না ততক্ষণ আপনি বলতে পারবেন না যে প্রতিষ্ঠিত হয় না আইনের মাধ্যমে যে আমি এই সংবিধানের এই বিষয়টা আমি মানি না এর মানে হলো আপনি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন একজন মন্ত্রী তত্ত্ব প্রতিমন্ত্রী উনি আমি এই বদলুকের নাম এর আগে কখনো শুনি নাই নতুন মনে হচ্ছেন আমদানি উনি নিয়ে এসেছেন এবং আসার পরেই প্রথমে উনি বলছিলেন যে উনি কিছুদিন আগে হুমকি দিয়েছিলেন একদম গার মস্কে দেবেন একজন মন্ত্রী একজন মন্ত্রী কিভাবে বলতে পারে এই জায়গাতে বসে যে গার মস্কে দেবে বা মটকে দেবার মতো ঘটনা বা কথাবার্তা একজন মন্ত্রী কিভাবে বলতে পারে আমি আপনাদের সামনে এই প্রশ্নটা করে গেলাম তারপরে আপনি দেখেন উনি বলছেন যে কুরআন সুরা আয়াত পরে একজন বিধর্মী মানুষ এমন ভয়ঙ্করভাবে আপনার উনি উনি নাকি অসাম্প্রদায়িক এখানে কি উনি সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দেন নাই কুরআন সুরার কথা বলে আরেকটা ধর্মের মানুষকে ধর্মগ্রন্থকে অবমাননা করে উনি কি সাম্প্রদায়িক বক্তব্য এখানে দেন নাই অফকোর্স উনি দিয়েছেন আপনাদের সামনে আমি সেটা পেশ করেছি যদি দিয়ে থাকে তাহলে সে অসাম্প্রদায়িক কিভাবে হয় সে কোনোদিনই অসাম্প্রদায়িক হতে পারে না এবং উনি বলছেন যে রুমিন ফারহাজ ফারহান বক্তব্য রুমিন ফারহা ফারহানকে মনে হয় উনি প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন মানে আপনার জুতা রিয়েক্ট খেয়েছেন ওই জন্য তার প্রতি তার আপনার খুব বেশি বিষাদগার এই ব্যক্তিটা ননস্টপ বাংলাদেশে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যখন তার উচিত ছিল সবাইকে শান্ত করা শান্ত করে সুন্দর বক্তব্য দেওয়া সেই সময় উনি এক এক করে কোরআন অবমাননার থেকে শুরু করে সংবিধান অবমাননার থেকে শুরু করে একদম আপনার মেজরিটি দেশ মানে একটা ধর্মের মানুষকে অপমান করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা এবং প্রত্যেকটা মহর্ত নো ওয়ান ইজ স্টপিং হিম ওয়াই নাও নাও দিস ইজ এ কোয়েশন নাও দিস জেনেমেন ডাজ ই হ্যাভ এ মোটিভ অর এনি প্ল্যান অর মিশন টু ডিসমান্টল আওয়ার কান্ট্রিজ এই যে আপনার এই যে হারমোনি রিলিজিয়াস হারমোনি আই থিঙ্ক সো বিকজ তার অদ্যতপূর্ণ ব্যবহার দেখেন তার আচরণ তার কথাবার্তা স্টাইল এবং ইফ ইউ লুক এট ইস ফেস এন্ড গ্যাস্টার এন্ড এভরিথিং ক্লিয়ারলি ইউ ক্যান সে দ্যাট হি ইজ এন ইডিয়েট এবং একজন এই ধরনের নিম্ন শ্রেণীর একজন সন্ত্রাস মেন্টালিটির মানুষ কিভাবে একজন মন্ত্রী হতে পারে তা তত্ত্ব মন্ত্রী তত্ত্ব প্রতিমন্ত্রীর মতো জায়গাতে উনি বসে আছে আশ্চর্য ব্যাপার যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে একজন মন্ত্রী কিভাবে এই ধরনের অদ্ভুতপূর্ণ আচরণ এবং কথাবার্তা বলতে পারেন ন্যূনতম ভদ্রতার বালাই ওনার ব্যবহারের মধ্যে নেই এবং আপনি যদি আজকে দেখেন এই ঘটনার পরে আপনার হিন্দু ধর্মের যারা আছে আমাদের সনাতন ধর্মের ভাই বোন যারা আছে তাদেরকে উস্কানি দিয়ে আবার তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে মুসলমান যারা আছে তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটাকে উস্কে দেওয়া এবং এসকালেট করা মূল যে দায়িত্বটা পালন করেছে আপনি যদি তার বক্তব্যগুলো ইনভেস্টিগেট করেন যেটাকে আমরা ইনকোয়েস্ট বলি আপনি যদি ইনকোয়েস্ট করেন তাকে তার বক্তব্যটা এক এক করে নিয়ে আসেন কোনো গোয়েন্দা বাহিনী যদি ইনকোয়েস্ট করে এটাতে ক্লিয়ারলি হি কুড বি চার্জ ফর দিস এসকালেশন নাও এবং আপনার দ্য ভায়োলেশন অফ কনস্টিটিউশন ক্লিয়ারলি হি ভায়োলেটেড দ্য কনস্টিটিউশনাল স্টেপ কারণ উনি বলছেন যে উনি মানেন না আপনি মানার না আর না মানার কে এবং তারপরে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে ভাই মিস্টার মিনিস্টার আমি ওনাকে বলছি আপনি তো বাংলাদেশের মানুষের দ্বারা নির্বাচিত কোনো এমপি না আপনি তো ভোট চুরি করে নির্বাচিত একজন এমপি আপনার এটা বলার সংসদে পরিবর্তন কি করবেন কি করবেন না এই অদ্ভুতপূর্ণ আচরণ করারও তো যোগ্যতা নেই কারণ বাংলাদেশের মানুষের ভোটে তো আপনি নির্বাচিত হননি আপনি ভোট চুরি করে এই জায়গায় এসেছেন যদি বাপের ক্ষমতা তাকে নির্বাচন দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভোট নিয়ে জাতীয় সংসদে এসে যা তাই করেন পারবেন সেটা করতে পারবেন না কারণ ছুর যারা আছে তাদের বক্তব্যের দরণগুলো এখানে আপনি মনে হয় যে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের সাথে গুন্ডাবি এবং বদমাশি এবং ইত্রামি করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন প্রত্যেকটা কথাবার্তা স্টাইল উনাকে দেখেন যদি পাঁচ পার্সেন্ট আইনের শাসন হয় বাংলাদেশে দিস জেন্ডারম্যান শুড নট বি ইন দিস পজিশন এনি মোর ইজ সাপোজ টু বি রিমুভড ইয়েস টারে বাট সি স্টিল দেয়ার এন্ড তার অদ্ভুতপূর্ণ এবং বিগটেড বিহেভিয়ার লুক এট ইজ ফেস মনে হচ্ছে যে তাকে কেউ টাকা দিয়েছে এবং তাকে প্ল্যান করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হি হ্যাস টু ডু দ্যাট হিজ ডয়িং দিস ওয়ান আমি এই মন্ত্রীকে বলতে চাই আপনি আজকে এখানে এই যে আমাদের নজিরবিহীন ঘটনা বাংলাদেশে এই যে সাম্প্রদায়িক আজকে যে ইনস্টেবিলিটি চলছে এর জন্য নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট দিস চেয়ারম্যান ইজ রেসপন্সিবল 
বিকজ এটা ভিডিও এভিডেন্স উনি এটাতে প্রশমন না করে বরং এটাকে উস্কে দিয়ে বাংলাদেশকে একটা ব্যর্থ এবং সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করেছেন আপনি জামাত বিনতে লুক করে নাই সেখানে আপনি করেছেন কারণ আপনি বক্তব্য দিয়েছেন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গায় যখন একটা ঘটনা ঘটে সেটাতে আমরা দেখেছি আমেরিকাতে বলেন ইংল্যান্ডে বলেন ইউরোপে বলেন যখন একটা সন্ত্রাসী হামলা হয় তারা রিলিজিয়াস তারা আছেন মাইনরিটি মেজরিটি সবাই এক কাতারে আমরা দেখেছি জিউস মুসলিমস হিন্দুস খ্রিস্টিয়ানস সবাই এক কাতারে এসে ডিনাউন্স করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে টেরোরিজম ডিনাউন্স টেরোরিজম এজ এ রেজাল্ট আমি যেটা বলতে চাই আজকের এই যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি এবং এই কেওসের জন্য মাই ওয়ার্ড ইট ইজ দ্যাট অন দ্য বেসিস অফ টু এভিডেন্সেস দিস মিনিস্টার ইজ রেসপন্সিবল and he has to be punished should be charged for the his crimes bala takben shushto takben dekhabe onno kono porbe shuru holo ajke theke notun porbo sathe takben ebong ekhane prottekta jaygate bangladesher somoshomoy rajniti ortoniti samajniti bishoye ami amar boktobo on the basis of two evidences ebong apnader boktobo niye motamot ni amra ei onushtho ta ebhabe sajabo apnader komra sujog dibo dui ekjon ke apnader boktobo diben ekdom beyond politics rajnitir dolmot ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে উঠে আপনারা আপনাদের বক্তব্য দিবেন সেখান থেকে আমরা মতামত গুলা তুলে ধরবো যে বিষয়গুলো ঘটে বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাথে থাকবেন এবং অলওয়েজ সাথে থাকবেন এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়ার সাপোর্ট যেটা আপনারা সবসময় দেখাচ্ছেন আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী আমাদেরকে বানানো হচ্ছে প্রতিদিন শুধুমাত্র বাংলাদেশে আইনের শাসন কথা বলে বলি বলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে চাই সবার অধিকার বিচার চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লোককে আমরা কাজ করি বলেই আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কিন্তু আপনারা যারা আছেন আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন সত্যিকার অর্থে আপনার ভালোবাসার টানে এবং এই টানেই এবং আপনাদের ভালোবাসার কারণে আমরা এখনো আছি এবং যতদিন বেঁচে আছি বাংলাদেশে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হবে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম